baba wa kalbari hapo mwisho wa dhambi dhambi zangu zikangi kwa pale nilijuta kwa sababu niliacha mokozi kwa neema Tunamshukuru Mungu tena ambaye ametuamsha siku ya leo. Ni kwa neema yake tuweze kuona siku nyingine maishani mwetu. Anatupenda, anatujali. Na ndiyo sababu kila wakati ye yu pamoja nasi. Yesu alipopaa mbinguni, alituhakikishia ametuachia Roho Mtakatifu ambaye anatuongoza katika kila jambo ambalo litatuelekeza mbinguni wapendwa. Tumekuja tena mbele yake tuweze kusikia ana nini kwa familia zetu. Ni kipindi cha kaya na jamii na kabla hatujaanza hebu na tuombe. Baba tunakushukuru kwa wema wako kwetu. Umetuamsha baba tumeona siku nyingine maishani. Tunakutukuza na kukuinua. Asante baba kwa wema wako kwetu. Kutusamee maofu yetu yote. Ondoa usito wote ambao uko ndani ya mioyo zetu 
ili baba neno hili ambalo umetuandalia asubuhi hii kwa ajili ya familia zetu iweze kupata nafasi ndani ya mioyo yetu baba litusongeshe karibu na msalaba wako jina lako litukuzwe ni kwa jina la bwana yesu tunaomba na kuamini amen asante wapendwa asante tunamshukuru mungu wetu ni kipindi cha kaya na jamii ambacho mada yetu ambayo tunaendelea nayo imekuwa juu ya usinzi katika ndoa tumeona eh, eh, kipindi kilichopita tuliona ya kwamba huna sababu ya kuzini na yote kila sababu ambayo mtu wako nayo Mungu ana jawabu na hakika tuliona hakuna vile anasema ya kwamba uzisini sheria ya Mungu inasema uzisini na inabaki hivyo Mungu anaposema wapendwa amesema hakuna badala yake hakuna lingine wanasema ingekuwa ilikuwa sababu ni hii no there is nothing you will tell god nilizini kwa ajili ya hii na hii he has all the answers ana majibu yote ndani ya biblia na tuliona hakika tulipokuwa kila sababu tulikuwa tunapata fungu ambalo tunatuelekeza kuona si sababu so kwa hivyo mungu anasema uzizini leo tunataka kuona madhara ya uzinzi kwa ndoa madhara ya uzinzi kwa ndoa kuna madhara makubwa ambayo inafanya ndoa setu silemaswe ndoa setu sifunjike tuwe na mamba ambayo hayafai katika ndoa unapata watu wanauana watu wanatalakiana watu wanaishi maisha ambayo hayana furaha kwa ajili ya usinzi huu usinzi ni adui mkubwa kwa ndoa wapendwa na ukiwamo hapo ndoa hiyo haiko ndio sababu Mungu anasema uzizini fungu ambalo tatuongoza leo tunatoa katika waraka wa kwanza wa Petro 37 waraka wa kwanza wa Petro mlango ni wa tatu fungu la saba. linasema kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja na neema ya uzima kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe nitarudia waraka wa kwanza wa petro tatu, saba. nasema kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja na neema ya uzima kusudi kuomba kwenu kuzizuiliwe Upendwa katika fungu hili unapata maneno mengi hapa unapoangalia. Utaona Mungu anafurahia wanandoa wanaopendana. Kutokana tu kwa ile fungu kama utaliangalia kwa makini. Mungu anafurahia wanandoa wanaoheshimiana. Mungu anafurahia wanandoa wanaonyenyekeana. Kwa sababu ukienda katika Waefeso 5:21 hapo Mungu amesema tu nyenyekeane whereby kila mmoja aweze kumheshimu mwingine Mungu anafurahia wanandoa wanaoongozwa na hekima ya Mungu ndio anasema wanaume kaeni na wake zenu kwa akili akili gani akili hiyo ambayo inatoka kwa Mungu si akili yako mwenyewe wapendwa hekima ambayo inatoka kwa Mungu sio hekima yako mwenyewe hekima yako ndiye na kuongoza kuzini akili yako ndiye na kuongoza kuzini na Mungu amesema uzisini. Ukiona unaingia katika kitendo kama hicho, ukiona ukifunja sheria ya Mungu, ukienda kinyume na matakwa ya Mungu, hapa umetumia hekima yako mwenyewe, umetumia akili yako mwenyewe. Kuzini ni kukosa akili, ndio Mungu anakuambia kaa na mke wako kwa akili. Tasema pia wewe pia mwanamke kaa na mume wako kwa akili, kwa sababu kuzini ni kukosa akili. Kuzini ni kukosa hekima ya Mungu kuzini ni kuongozwa na hekima yako na mwili wako hiyo sio akili ya Mungu kwa hivyo wewe mwanandoa ukizini umemtenga Mungu na ndoa yako ukiingia katika mambo kama hayo ukienda kufunja sherehe ya Mungu ukienda kuishi maisha ambayo hayenendi na matakwa ya Mungu hapo unamtenga Mungu na ndoa yako na ndiyo sababu Mungu anasema uzisini kuzini umekupeleka nje ya matakwa ya Mungu. Kuzini kumekufanya wewe ume, umeweka kiambaza kati yako na Mungu wako. Hapo uko unatenga Mungu wako na ndoa yako. Na wewe kama baba ndiye kichwa cha nyumba. Wewe Kristo ndiyo kichwa chako. 
unapokata uhusiano wako na Kristo umekata uhusiano wako na familia yako kwa sababu wewe ndio kichwa cha mkeo na tuseme ndio kiongozi wa familia yako na wewe kichwa chako ni Kristo so once ukiingia katika mambo kama hayo ukiingia katika kuzini hapa umekata uhusiano wako na Kristo kuonyesha umekata uhusiano wa Mungu na familia yako wapendwa familia itakaye kiyumba yumba ndio naona unaanza uhusiano wako na mke wako unaanza ukiyumba yumba sasa tunataka tuone madhara ya usinzi kwa familia tukienda straight away tutaona ya kwamba ya kwanza ni kufa kiroho ambayo mmesema tayari unakata uhusiano wako na Mungu na unapokata uhusiano wako na Mungu wako wapenzi hapo tayari umekufa kiroho mwenye kusini hapo unakufa kiroho huduma sako sasa ni bure eh, kwa sababu hakuna vile utaenda mbele ya Mungu katika hali kama hiyo hakuna mbele eh, utaenda mbele ya Mungu ukiwa katika eh, maneno ambayo hayamfurahishi Mungu hata Mungu anasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele kwa Mungu lazima utambue udhaifu wako utambue unyonge wako unyenyekee mbele ya Mungu uombe msamao wachane nayo ndio unapoomba maombi yako yaweze kumfikia Mungu. So, kama ume maombi yako yamesuiliwa kama vile tumeambiwa katika waraka wa kwanza wa Petro 3:7, mm, uishi na mkeo kwa akili ukimpa heshima. Kusudi kuomba kwenu, mm, yani kusisuiliwe. Which means hali ambayo unaishi nayo katika nyumba yako. Hali ambayo unaishi nayo kwa familia yako jinsi unavyowapeleka familia yako au mke wako kumbe maombi yako wazee atinazuiliwa wapendwa na nimesema wewe ndiye una yani una that connection with Christ because eh, neno la Mungu linasema Kristo ni kichwa chako na ndiyo wewe ni kichwa cha cha mwanamke hapo unaona once umeingia katika mambo kama hayo ati maombi yako yamesuiliwa hata ukiomba wapendwa hakuna mahali naenda So, ona ya kwamba kule kusini kuna kata uhusiano wako na Mungu wako. Namba two, Kule kuzini kuna mfanya mwenzako anakuwa na upweke kumunyima mwenzako haki yake kwa sababu hicho e, kitendo is what brings you kuwa mwili mmoja na mke wako. Yeye tu ndiye natakikana muwe mwili mmoja naye sio wewe kwenda na tena kwenda ku kwa mambo mengine kando mwanamke elewa ya kwamba hicho kitendo ndio kinafanya wewe unakuwa mwili mmoja na mumeo and that is what god said akasema eh, mke mume atawaja wasasi na aungane na, na mke wake nao watakuwa mwili mmoja mwili mmoja that is what brings you together kuonyesha hakuna mki, mtu mwingine unatakana uungane naye kwa kitendo kama hicho kwa sababu ukienda kwa mwingine yule inamaanisha you are taking this one also kwa mwili mmoja naye but how many women did god plan for the man angalia katika shamba la edeni adamu anapoumbwa kwanza mungu anaposema si fema huyu mwanaume awe peke yake alisema nitamuumbia mwanamke hmm? na huyu mwanamke ndio neno linasema tena Muke, mume huyo atamwacha wazazi wake muka atawa, eh, na atambatana na mke wake na watakuwa mwili mmoja Mungu hakusema nitamuumbia wanawake alisema nitamuumbia mwanamke so huyu mwanamke anatakikana ndiye aweze kuhisi mapenzi hayo because Mungu anapokuumbia mwanamke ilikuwa mwanamke na mwanamume muweze kuenjoy that reunion muweze kuenjoy that union pamoja kama wa watu ambao Mungu ameumba waweze kushirikiana. So kumnyima mwenzako mapenzi hapo kwenda nje ni njia moja ya kumnyima mwenzako mapenzi. Huyu mwenzako anakaa katika usuni wapendwa. Uwe ni wewe mke unaenda katika kuzini uelewe unatulumisha mume wako. Unamfanya anakaa bila furaha. Umemnyima mapenzi, umemfanya anakaa na uzuni. Anakaa katika hali ya kusononeka all the time, anakaa katika hali ya kudharauliwa. Anajidharau anaona kama eh, kuna kitu fulani anakosa. An, itamfanya hata ashikwe na misongo 
misonge inakuja hata ya kiakili wapendwa ndio naona siku hizi tunapata hata magonjwa yanakuja kufanya watu wamekaa tu mahali ni mzima anaanguka na kufa vitu vingine vinatokana na mambo kama haya kutokuwa mwaminifu tendo hili la kuzini wapendwa ni, ni, ni sumu kali kabisa kwa familia ni kuonyesha kutokuwa mwaminifu kwa mwenzako ambayo ni kitu kinalemaza kabisa familia yako so wapendwa hapo usimunyime mke wako au usimunyime mke wako haki yake wapendwa kienda kurandaranda na kupeana wasiofaa kupata hiyo hapo Mungu alikataza uzisini sikia sauti ya Mungu uachane nayo na uone vile familia yako itakuwa na amani na furaha namba tatu, e, kusini kunapoteza uaminifu na urafiki wa karibu nimelikuza katika namba tu nilipokuwa ninasema unaposini hiyo kweli imekata yani imetoa neno ya ya uaminifu ndani ya mwenzako kama ni wewe mume unazini mke anapopata neno hilo hapo ametoa yani matumaini yake kwako kuona wewe ni mume wa ndoa ambaye anaweza kuishi naye hiyo uwe natoa dhati urafiki huo upendo ambao huyu mke alikuwa nayo au huyu mume alikuwa nayo kwako once and notice you have taken that love kwa mtu mwingine wapendwa that sharing inaua kabisa inaua kabisa hapo hiyo ni kitu ambacho kinaua mapenzi kabisa kabisa mwenzako hata wai kukuamini tena hmm? once unaingia katika kitendo kama hicho uchukue mapenzi haya yake ukawe you want to share eh, what is hers or what is his na mtu mwingine nje hapo hata kuamini tena pendo lake linadidimia urafiki huo unadidimia mwanamke na mwanamume apart from being husband and wife lazima kuwa na urafiki kati yenu na chenye kinafanya mnakuwa na urafiki mkubwa ni mambo kama haya that love that you have in between ambayo inadhihirishwa kwa kuonyesha wewe ni mwaminifu kwa mwenzako. Ukikosa uaminifu kwa mwenzako, yeye hapo anaona ya kwamba we si rafiki tena. Sasa ndiyo naona wakati mwingine mtu anasema nimeishi tu hapa kwa ajili ya watoto hawa. Bure singe kuwa hapa. Unaona baba hapa unaanza kuona hii nyumba haikaliki na zi mzuri ni kwa sababu kukosa that eh, relationship, that bonding, that love and what brings that ni what god says mtakaa pamoja eh, mwanamke na mwanamume alipoumba na akasema you should sit together close in fact mwanamke alitolewa ubavu kwa ubavu ya mwanamume kuonyesha you should always be close to one another that shows that great love that you should have and it should not be shared hapo tukikuja kwa ingine namba 4 ni utaona ya kwamba kuzini kunaleta aibu na kupoteza heshima katika jamii kwa yule ambaye anazini kwa wewe mwenyewe ambaye pia unazini wapendwa uwe mke au uwe mume ukipatikana ukizini umechafua sura yako kabisa hata kwa jamii hmm? hilo jina la msharati si rahisi likutoke na ni aibu kwa mumeo au kwa mkeo kama wewe ni mume ndiyo umepatikana ukizini mumeo ni, ya, ne, we, ne, ni aibu kubwa kwa mkeo hmm? kama wewe ni mke umepatikana ukizini ni aibu kubwa kwa mumeo wapendwa na ni aibu kwa watoto wako na ni aibu kwa jamii kwa jumla hmm? take it for example at umepatikana mahali wewe ni baba ya watoto na unapatikana mahali ukizini watoto hawa hmm? look at that ilisemekana fulani wa fulani ameshikwa mahali watoto hawa wako watakuwa pia na sura kani watatembea wapi wataonekanaje uone hiki ni kitu ambacho kinaleta aibu sio kwako we peke yake kwa watu wengi jamii yote umeleta picha ambayo umeleta sura ambayo umeleta jina mbaya kutokea kwa mwenzako huyu kama ni mke au ni mume kwa watoto kwa jamii marafiki na wale wote ambao unashirikiana nao ni kitendo ambacho hakitakikani kinakuja kulemasha familia yako Mungu anasema wapendwa uzizini 
hata namba 5 kuna pia hatari ya magonjwa ya zina hmm? e, kuna STTI HIV and AIDS na mengine wapendwa haya magonjwa unaoenda unayapata unaleta unapatia mwenzako katika nyumba ndio unapata e, hata unapoenda kama wewe ni mume umepata ukienda kwa daktari anakuambia leenda leta mke Tuone, tuone hata kama ilikuwa ijaonekana kwa mke mke anakuja kuambiwa kuja uende hospitali anaanza kushangaa mimi ni mgonjwa wapi look at that the situation you are putting this man or this woman in kwa sababu hayo magonjwa ikipata mmoja lazima mwingine huko naingiza mwenzako kwa magonjwa ambayo haikuwa na magonjwa haya uelewe ya kwamba mara nyingine ndio hiyo yanaleta nini fifo fifo vinapotokea vimeadhiri watoto wanabaki yatima look at that yote imetoka kutokana na kutokuwa mwaminifu umeingia katika e, uzinifu angalia hiyo yote wapenzi hayatakikani na ndiyo sababu Mungu amesema ya nini usizini kuna madhara makubwa ya kusini kwa ndoa so haya yote ebukana nayo namba sita, kuna ufunjaji wa ndoa talaka kuna Tuseme kama kutokuaminiana inatokea ndoa hii wapendwa hakuna amani ndoa hii haina utulifu ndoa hii sasa haina maana tena ndoa hii sasa yani haikaliki mpaka itafika mahali unaona e, wengine wanatalakiana wengine wanatengana because hakuna mwenye anafumilia kuona ya kwamba mke ambaye anaishi naye au mume ambaye anaishi naye ni mtu wa kuhanya hanya na kuweza kugawa mapenzi yake anywhere ya vile haitakikani. Hiyo yote imekwambia hapana na hata Mungu anasema haitakikani. Kaa na mke wako kwa akili ukimpa heshima. Kaa na mume wako naye pia ukumbuke unamstahi. We bia, pia mpe heshima. Uelewe ya kwamba huyu ni mume ambaye Mungu alikupa. Elewa ya kwamba huyu ni mke ambaye Mungu amekupa. Na for any eh, thing like love this is the person ambaye anahitaji yale mapenzi yako sio mahali pengine so hapo pia mnapotalakiana watoto tena ndio hao wameingia kufanya nini kuangaika watatapika na kukosa mwelekeo nani atawaelekea wanaenda na baba au wanaenda na mama ndio hawa wanapobaki bila mna mama pamoja mahali wanaenda This love ilikuwa ya baba inatoka wapi? Hii love ilikuwa ya mama inatoka wapi? These children will stay wanakaa wakisumbukana na maisha yao haikui na furaha tena. Hata kama ni mzazi mmoja amepark nao, still these children will not be happy. Wanakaa wakisumbukana, wanakaa wakifikiria ndani ya mawazo yao ni kwa nini? Why are our parents not together? Mungu alikusudia ya kwamba baba na mama na watoto familia hii wafurahie life hiyo pamoja namba saba, matumizi mabaya rasilimali ya familia tuseme kama ni mume unayefanya mambo kama haya wapendwa upende uspende hao watu naenda huko nje kwenda kutafuta ili uwese kufanya uzinzi nao paka unatoa pesa hautaenda bure lazima unakaramika lazima unapeana. Sasa utapata pesa ambayo ingetumika kwa familia yako, kulea familia yako aweze kufurahia maisha yao katika familia. Unaenda kuigawa huko nje. Na huku inawacha sasa wanaangaika. Hiyo yote wapendwa inafanya familia inateseka. Hii inakufanya wewe mwenye atakuwa muongo kwa sababu all the time utataka kutumia maneno ya uongo kuambia huyu mke jinsi hauna uh, pesa ulifanyia nini unaanza kuweka vitu vya uongo uongo na hapo uongo huo uko unadanganya mbele ya Mungu hayo yote wapendwa haikubaliki Mungu anasema eh, uzizini watoto wasiotakikana pia watapatikana kama unaingia katika usinzi hiyo ni madhara mengine unaenda nje hivyo unaenda kuzaa watoto huko nje mwishowe utapata huyo ah, watoto unaletewa inapidi ukuje kuweka katika familia yako unaunganisha familia mbili kwa moja wewe watoto wa kambo wanatokea hapa mikogoro katika familia inatokea 
kwa sababu wamama wengi katikulea watoto wa kambo wanapokuja pamoja hiyo always haileti kwa sababu hata watoto wenyewe wanaanza kuona ya kwamba hawalelewi vizuri mama naye hapa naona watoto wampeleki vizuri watoto hawa wa two different groups wa inja hawa na wandani huenda wasiingiane angalia hii familia inakoza kuwa na na, na mwelekeo mzuri mikogoro inatokea na hapo pia unapata ya kwamba eh, familia hii haitakaa vizuri hata pengine wakuje ifanye mama atoke na kuajie watoto hawa wote kama ni mama umeenda nje na upate mtoto nje utapeleka wapi huyo mtoto utakujaje na huyu mtoto uzeme huyu ni mtoto wa hapa eh? unaona utamuacha penye uli nini na pengine itakubidi udanganye uambie mume wako huyu ni mtoto wako ambaye siye wake because unaanza kudanganya danganya hapo so hayo yote uone si mapenzi ya Mungu namba tisa, mwenye kuzina anaweza kuuawa tuseme umeenda huko nje hivyo kama ni mume umeenda kwa mke wa mwingine ukipatikana huko unaweza kuuawa hata mke umeenda kwa mume wa mwenzako ukipatikana huko unaweza kufanya nini kuuawa so wapendwa tuone ya kwamba ni hatari ni madhara makubwa na ya mwisho kifo cha milele wapendwa warumi 6:23 inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni ni mauti unakufa bila tumaini lolote hiyo ni dhambi na Mungu amekataza usizini ukiingia katika kuzini ujue hakuna uzima wa milele kwako utakufa wapendwa kifo cha milele kama unakwama kwa hiyo tumalizeje sasa ikiwa kwa wakati wowote umekosa kuwa mwaminifu katika ndoa yako e, ungama dhambi zako kwa maana, kwa Mungu na usirudie tena katika Yohana nane katika Yohana nane mwanamke yule msinifu alipopelekwa kwa Yesu asibui hekaluni akifurutwa na watu mafarisayo na wakuu wa sheria na watu wengine wote wakipeleka ya kwamba amepatikana katika kile kitendo alienda na walipofika huko kweli Yesu alipo eh, kuwa akiandika chini na kauliza ni nani asiye kuwa asiyewahi kutenda dhambi au kwanza kumlinga mawe kweli hawa watu wote walitoka walitoka meaning they are running away with their sins but the woman remained before the lord yeye alibaki mbele ya Mungu kukubali ya kwamba yeye ni mdhambi amesimama mikuuni pa Yesu ili Yesu aweze kumsamea kweli Yesu alimsamea na akasema nini ukisoma eh, Yohana nane fungu la kumi na moja. Eh, akamwambia Yesu sore 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 wacha nianzie kumi. Yesu ak, akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke akamwambia mwanamke wako wapi wale washitaki wako je hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia kumi na moja, akamwambia hakuna mwanamke ndiye anajibu hivyo sasa hakuna bwana Yesu akamwambia wala mimi sikuhukumu enenda zako wala usitende dhambi tena God says unapotupu enenda zako na usitende dhambi tena tusifanye msaha ya kutupu leo kesho nimerudi na e, nasema Mungu nisamee kesho nimerudi kwa dhambi ile tena God says enenda zako na usitupu usitende dhambi tena hiyo ndiyo sauti ambayo Mungu anatuambia. Na katika wa Thessalonica kwanza tano mbili neno la Mungu linasema kitengeni na ubaya wa kila namna. Hmm? Kitengeni na ubaya wa kila namna. Lila ambalo unaona ni libaya alikupaliki na Mungu, kitenge nalo. Lila ambayo unaona eh, ni, ni sheria ambayo Mungu amesema eh, eh, na iwe hivi wapendwa enenda vile Mungu ametuambia. Lenye amesema usifanye usifanye god says usisini kutoka ishirini ni nne anasema ya kwamba usisini so wapendwa omba Mungu akupe nguvu na uwezo wa kuwa mwaminifu kwake na bila shaka utakuwa mwaminifu kwa mke wako au kwa mume wako omba Mungu akupe uwezo wa kuwa mwaminifu kwa Mungu mwenyewe yani kwake Mungu ukiona ukiingia katika mambo kama haya hauna uaminifu kwa Mungu wako 
Ukiona hauna uaminifu kwa mke wako, hauna uaminifu kwa Mungu wako. Ukiona hauna uaminifu kwa mume wako, hauna uaminifu kwa Mungu wako. Amini Mungu na bila shaka yote itakuwa mema kwako. Mungu aweza kuwabariki. Na waacha tuombe. Baba asante tunakushukuru. Asante kwa sababu wewe ni mwema kwetu. Asante kwa neno lako, asante kwa fundisho lako. Baba usidi kuwa pamoja nasi. Mungu kitunongonesa ya roho wako mtakatifu atufunulie saidi. Ili baba tuishi maisha haya ambayo Mungu yatatuweka katika njia ambayo mwishowe tutaweza kuishi nawe. Jina lako litukuzwe baba. Kwa uwezo wetu atuwezi bali tunaomba uwezo wako uoze wa roho mtakatifu. Baba uweze kuwa ndani yetu ili kila mara tuweze kutembea katika njia zako. Jina lako litukuzwe mapenzi yako yatendeke ni kwa jina la Bwana Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Wapendwa tusikie sauti ya Mungu na tuweze kuishi. Nambari yangu ya simu ni 0722 0722 Mama Kataka. Mungu awabariki na tuombe tukutane tena siku na wakati kama huu asanteni
kuwasaidia kwa Bwana tulia Asante tunamtaka kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ametupa tuweza kuicha mbele zake sabata asubuhi Watasamaji wetu tunataka kuwakaribisha kwa njia ya kipekee tuweze kuandamana pamoja kwa ajili ya fundisho la leo. Hapa mbele nina walimu wale ambao watachambua neno hili kutoka kwa pipiria. Mwalimu Mitunda usalimie. Walia pendo na Kristo, wakubwa kwa wadau amjambo. Karibuni ili tuweze kusoma neno hili pamoja. Karibuni sana. Asante. Karibu na mimi mwalimu Kataka uweza kusalimia wasikilizaji na mimi watasamaji katika Kristo na wasalimu karibuni asubuhi hii tusonge mikuuni pa Mungu wetu mimi naye ni Samson Ateka naomba kwamba mwalimu mitundo tutangulie kwa maombi mtakatifu mtakatifu Mungu wetu asante kwa kutupa kibari ya kufika umbali huu tulipo lala katika mapumziko ya usiku Bwana tulijisalimisha mikononi mwako Asante kwa ajili ya kupendesa kutupa nafasi ngine ya kukucha mbali huu. Bwana tumekuja ili tuweze kusoma neno lako pamoja na wenzetu na wala ambaye wanao tusikiza na kututasama ni watoto wako na wako na njala neno lako. Ebu Bwana tunapoanza kuliangalia Mungu wetu litafsiri katika lugha ile ambayo itaeleweka kwetu na pia kwa ajili ya kupendesa kututumia kwa ajili ya kasi yako takatifu. Ebu katika yote mapensi yako yaweze kutendeka tunapoanza tuanze pamoja nawe na hata vile vipindi vingine vinakuja baada ya hii Mungu wetu aendelee kutuonekania mapensi yako yatendeke tukiomba haya katika jina usalie Bwana na makosu yetu amen, amen. asante wiki iliyopita tuliweza kuangalia tumaini la agano chipya na tukaweza kuona kwamba e, tumaini letu li, li, liko kwa maisha yale ambayo yachayo na maisha haya ambayo tunafikiria ya chayo ni kule kukaa ndani ya Yesu ambayo ndiyo mwenye anapeana maisha yale ambayo yanakuja ikiwa tutamwegemea na tukue na ukweli tunajua kwamba Yesu kweli bila alienda atarudi kucha kutuchukua na tuliona kwamba Yesu anakuja kuchukua E, atakuja hata kumuchukua ama kumufufua ule ambaye anamwamini sio mtu yoyote ni ule ambaye atakuwa amemwamini ndio atafufuliwa aende pamoja na Yesu na tukaona kwamba e, miri yetu hii wakati Yesu atakuja itapatiliswa tutapewa miri ambaye haikufi hiyo ndio mambo ambayo tuliweza kuona wiki iliyopita Leo tunaangalia e, fundisho lingine la leo linasungumzia juu ya haya siriso kinyume. Haya siriso kinyume. Mwalimu kataka mwalimu mitunda kifungu kila ambao kinatuongoza ni Yohana 5 mstari wa 39. Yohana 5 fungu la 39 wapendwa nitasoma kwa uwezo wa Mungu. Eh mwaya chungusa maandiko kwa sababu mnadani kwamba ninyi muna usima wa milele ndani yake na hayo ndio yanayo ni suudia asante tuna tunadhania kwamba tunapochifunza maandiko tunafikiria iko na nini ama tunaposungumza neno tunafikiria ndani yake iko usima lakini maandiko haya yanasungumzia juu ya Yesu Yesu huyu ndio mwenye usima ambao yeye ndio aliweza ku, eh, kutufundisha akafundisha wanafunzi akawaambia vile Yesu atafufuka na vile ataenda mbinguni kwa hivyo usima ambao uko ndani ya Yesu ni ni, ni testimony testimony ndio mwalimu tunaita suda ya kwamba Yesu mwenyewe ndio ule ambaye anahitajika tuweza kumtegemea na tunapo tu, eh, kumtegemea yeye ndio ndio <coughs> ndio andiko linatuambia kwamba yeye ndio usima wa milele. Mwalimu kataka Timotheo wa pili eh, 3:15 na 17 mpaka 
inasemaje ukweli huu leo wa pili tatu mm. fungu la 15 natumai uko nami Timotheo wa pili tatu fungu la 15 neno la Mungu linasema na yakuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu 16 kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadhibisha katika haki ili mtu wa Mungu awe kamili amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema asante yani andiko la Mungu linafaa katika fundisho mm. na andiko ni ile neno ambao limeandikwa tumesoma na neno ni Yesu andiko hili Yesu Paulo anaposungumzia mambo haya ya kwamba neno hili linatufundisha na linafaa kwa mafundisho na linafaa kwa njia sote zile ni fundisho ambao Yesu aliweza kufundisha na ikajulikana kwamba yeye Yesu ambayo ni neno hili ambao tunatafuta na tunasungumza leo ikiwa kila mtu ata, atalifahamu atalijua kwa ukweli neno hili eh, litatusaidia na litatupeleka mahali Yesu aliweza kufundisha hata wanafunzi wake na mambo haya ukweli huu wa Yesu ilikuwa ya kwamba lazima tuamini ukweli huu mwalimu mitunda tuna neno lile ambalo linasema watu wengine wanasungumza kwa they are rude in, in talking kwa nini neno hili linatuambia sisi tuweze kuwa wanyenyekevu mwalimu Asante asant sana walimu mata yetu ya leo wasikilizaji na watazamaji ni haya siriso kinyume na tumeelekezwa na walimu vile wametuambia ya kwamba tunaposoma fungo kuu wapendwa linatuambia tunatafuta maandiko na kwa ajili hapo ndio tunapata mwelekeo ya kuweza kumjua Kristo na ndio sababu wapendwa ningetaka tu tuweze kusema ya kwamba wengine wewe ulikuwa mwanafunzi wa Biblia katika shule ile ambayo ulisoma nami nilisoma mkwa, lakini tulikuwa tunasoma Biblia ili tuweze kupita mitiani wapendwa wengi wamesoma hiyo Biblia lakini itawasaidia kumtafuta Kristo na ndio sababu tunaambiwa ya kwamba wakati tunapoendelea hivyo ebu wapendwa Kristo aweze kuwa the center ili katika yote aweze kutuelekeza ya andiko liweze kutuelekeza kumjua nani Kristo saidi kwa sababu wakati mwingine tunaweza kusoma Biblia vile tulisoma na tukapita mitiani vile tulipita lakini wapendwa ni wangapi walifaitika Biblia hiyo ambayo tulisoma na ikatufanya tukapita mitiani ile ikawasaidia kusonga karibu na nani na Kristo na ndio sababu tunaambiwa wapendwa hivi ya kwamba tunapomweka Kristo at the center of your life hiyo ndio neno linatuelekeza ya kwamba mnachunguza maandiko mkitaani ya kwamba inawapeana internal what internal life wapendwa ni Kristo mwenyewe na ndio sababu tunaambiwa ya kwamba i wish neno hili lingekuchochea wewe na lingechochea mimi ili niweze kumjua nani niweze kumjua Kristo tunapoangalia katika first peter 3:15 inasema hivi wapendwa tunapomuinua Kristo wewe na mimi Kristo yule ambaye kupitia kwa neno umemjua Kristo yule ambaye kupitia kwa neno nimemjua ninapotoa ushuhuda vile walimu wametuambia hiyo wapendwa ndio tunatoa ushuhuda kwa wengine wala ambao hawafanyi nini hawajamjua bia waweza kumjifanya nini na hilo ndio tumaini langu na hilo ndio linakana kuwa tumaini lako hata tumaini la wale wengine ambao tunasuhudia mambo ya Yesu Kristo bila yeye ni mwokozi Asante. Kwa hivyo mwalimu ni kwamba wakati mwingine tunaambiwa ukweli wa Yesu na tuamini. Kabisa. Asante. Mwalimu Kataka. Yes. Tajiri na Rasaro katika eh, eh, Luka 16. Luka 16 ya kisoma kutokea 19 mpaka 31 utapata hii hadithi ya tajiri la Rasaro. Mm. E, Parapol ambao Yesu alipeana. Yesu alikuwa amependa kutumia Ah mafundisho yake alikuwa anatumia stories hadithi parables ili kutuonyesha maisha e, saidi ya baadaye vile itakuwa kwa sababu mara nyingi mafundisho ya Yesu ilikuwa inatuandaa kwa ufalme wake ambayo inata hata sahihi hayo ndiyo mafundisho inatuelekeza so 
ukiangalia katika hiyo 16 kuanzia 9 mpaka 31 utapata ya kwamba e, 19 mpaka 31 utapata hao watu wawili Lazara alikuwa maskini oyoyi alafu kulikuwa na tajiri e, ambaye tajiri alikuwa anakula vyake vizuri kabisa akifurahia aki, aki e, e, na tena ati alikuwa hata na nini boils eh? sauce nyingi ni kama alikuwa anakaa hapo nje tu hata akitamani mtu aukuje kumpoesha akimwekea tu majifaridi lakini ati walikufa wote wawili na walipokufa ndio naona ati that conversation inakuja kama wamekufa wapendwa in real sense that conversation is not real because eh, wafu hawana fahamu na wawezi tena kuongea na kuwasiliana ati mmoja yako katika jehanamu mwingine yako mbinguni alafu yeah. <laughs> anaongea wakiwasiliana yeah, eh? Kupit, eh, kupitia kwa Ibrahimu eh, ki, unaona hapa ni mfano ambayo tulikuwa tunapewa wewe na mimi kuona kwamba eh, ya kwamba eh, katika maisha yetu ya sahi yeah. maisha ambayo tunaishi wakati huu sio ndio ina determine maisha yetu ya baadaye hapana naweza kuwa naishi maisha ya utajiri maisha ya starehe maisha yaani yenye na hata nikiangalia sina tabu yoyote eh hiyo haionyeshi ninapokufa maisha yale ya baadaye nitaishi raha kama hiyo kuonyesha maisha ambayo natakikana niyaishi wapendwa ni kumkubali nani kristo aweze kuniongoza yes. maskini naye imeonyeshwa hapa alikuwa anateseka sana ndio naona ukisoma kutokea fungu la 20 fungu la 25 na 26 utaona vile tajiri alikuwa analia sasa akichomeka akiwa huko akasema hivi 25 luka 16 25 inasema Ibrahimu akasema mwanangu kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako na Lazaro vivo alipata mabaya na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa Ishana sita kasema na saidi ya hayo kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa ili wale watakao we, watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze wala watu wa kwenu wazifuke kuja kwetu hadi Ibrahimu anasema kuna yeah. shimo kubwa kati ya mbingu na yeah. nini na na, 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 na kusimu hata hata kabuli hata kabuli ya rasaro eh, na huyu eh. tajiri so hapa it is only showing us that maisha unapoyaishi saa hii wapendwa kama unaishi maisha hoi hoi ya kutokuishi katika Kristo usipoenenda katika matako ya Mungu katika sheria za Mungu unapokufa haitabadilishwa hakuna vile inabadilishwa tena yako yenye unaishi saa hii ndio ina determine kule kuishi kwako baadaye because ukiangalia katika Waebrania 9:27 inasema watu wanakufa mara moja na baadaye ni nini Eh, Hakuna vile utarekebisha tena maisha yako kama umekufa. Sasa hata tukisema amekufa wacha tumuombe hiyo eh, kumbe ni burwa. Hata hata hukunua hiyo mwalimu. So hadithi hii inatuonyesha ya kwamba tuweze kusingatia neno la Mungu. Asante. Tuweze kusikia vile Yesu anataka kana tufanye nini? Tuishi neno la Mungu ndio linatubadilisha mioyo zetu migumu hizi hata ukiangalia katika Ezekiel 36 26 27 eh, ni Mungu tu ambaye anabadilisha mioyo, mioyo yetu mm. aweke yale ambayo iko nini huo ambao uko rais unaweza kufanya nini kusikia. kubadilika na kusikia mm. hii Hebrews 4:12 inasema neno la Mungu ni ni kali ni, kali, ni hai mm. tena ni upanga ni unakataa e, linachoma mpaka ndani yeah. lisipo kubadilisha Asana. Unaona hapa mwalimu ngoja tu nimalizie hapa ya kwamba eh yeah. e, nani akasema that is Ibrahim yeah. that one yes. akamwambia wasipo wasikia Musa na manabii yeah. hawata washawisha hata mtu akifuvuka katika wafu yeah. Unaona tajiri alilia akasema sasa ambia e, ambie tu wa ndugu zangu yeah. e, Lazara aenda eh aenda wasije wakaishi vile niliishi nao wateseke ndio Ibrahim akasema wasipo wasikia Musa na manabii Musa na manabii wetu ni neno hili hili ndilo neno ambalo natakana tulipata tulisipo sikia neno na tusingatie neno hili 
hakuna kitu kingine kitatubadilisha. Asante. Wapendwa tusikie neno la Mungu tuishi maisha matakatifu. Asante. Mm. Kwa hivyo wacha tuongoje hili neno. Mm. Yesu huyu ambaye ni neno ndiye ataremka kutoka juu. Amen. Akuje kufuta majozi kwa wale watu ambao walipotesa wapendwa wao. Mm. Kama kaburi akafunguka mm. majozi yote yatatoka. Mwalimu Mitunda. Leo pamoja nami peponi. Asante walimu. Ya, ya, Tumelekeswa katika sehemu ile ambaye madam kataka ametuelekeza. Tachiri na rasaro. Wapendwa kitu ambaye nimeona hapo ya kwamba Mungu anakupatia wewe nafasi Mi, mungu analipa mimi nafasi vile alipatia tachiri aweze kumtafuta Yesu wakati anaopatikana amen wapendwa niliona Yesu is giving you an opportunity na nimsuri kuelewa ya kwamba an opportunity comes only once, once. ya kwamba itakapoenda imeenda na hiyo ndio opportunity tachiri alifanya nini alipotesa tunapoangalia wapendwa katika sehemu hii ya kwamba leo pamoja nami peponi Yesu alisurupishwa na wesi wawili ya kwamba mwingine mkono wake wa kusoto na mwingine mkono wake wa kulia. Na unapoangalia katika Luka 23 furungu la 42 na 43 ndio niseme yale ambayo nataka kusema ya kwamba wapendwa 42 inasema hivi. Ya kwamba kisa akasema, "E Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako." Wapendwa. Huyu ni muisi mmoja kati ya wale wawili amesikika kitamuka mambo haya akisema nini e Yesu nikumbuke katika ufalme wa unikumbuke kati, utakapoingia katika ufalme wako wapendwa kando na yale ambayo iliwapeleka huko wote wa, watatu mwisu huyu ameona ya kwamba next to him kuna mwokozi fungu la 23 uh, anasema Yesu akamwambia Amini na kuambia leo hivi utakuwa pamoja nami wapi peponi wapendwa Yesu akuchukua muda kumjibu lakini alimjibu immediately na kumwambia leo hivi utakuwa nami wapi wapendwa nataka tuangalie na wewe katika hiyo ruka 2:11 ruka 2:11 inasema hivi maana leo katika muji wa Dauti amesaliwa Bwana wapendwa leo amesaliwa katika mji wa nani? Wa Dauti amesaliwa nani? Bwana. Mwisi akaona an opportunity ya kukutana na Bwana yule ambaye tumeambiwa amesaliwa. Na ndio sababu akasema Bwana ndugu yangu dada yangu akasema sitachukua muda, sitakawia ya kwamba huyu ndio mwokozi wa ulimwengu. Jura alitumwa kwa ajili ya kuokoa ulimwengu. And to me this is a very good opportunity ya kwamba Mungu nikumbuke katika ufalme wako wa mbingu wapendwa yeah. e, ndio sababu tunaambiwa ya kwamba leo hivi yule ambaye amesaliwa ni mwokozi na huyu mwokozi amekupatia nafasi ya kuweza kumkubali wakati anafanya nini anaobatikana the same promise wapendwa haidi hiyo imepewa kwako na imepewa kwangu utakao soma wa Korinto wa pili tano fungu la nane ya kwamba nafasi hiyo pia wewe na mimi tumepewa ili tuweze ku make a decision tuweze kufanya uamuzi wapendwa vile huyu mwisi unajua walikuwa wawili mwingine alikuwa anamuona ni kama mwisi kama yeye mwingine akamuona kama mwokozi yule ambaye kwa ametenda jambo lolote yule ambaye kwa astahili hata kuwa hapo wapendwa ni mara ngapi umekutana na Yesu na unamuona kama mwenzako ni mara ngapi umekutana na Yesu lakini unamupita na ndio sababu tunaambiwa ya kwamba wewe na mimi we have been given an opportunity ile ambaye wewe na mimi tunatakana kuchukua very fast vile hiyo mwisi aliichukua na akasema Mungu wangu utakao unikumbuke katika ufalme wako wapenda i wish you and me leo hivi tungekuwa na uamusi kama huo ya kwamba yeye alichiona kama mwenye tambi yeye alichiona kama mwisi yule ambaye alimetenda maovu kabisa anahitaji msamaha wengi tumekaa kanisani wengi tumekaa maisha haya atocha hochi hoji uweze kuona sisi ni wenye tambi wala ambao tunastahili kutoka huko ndani na kumtafuta nani kumtafuta Kristo wakati anaopatikana Asante mwalimu kwa hivyo unatuambia kwamba mwisi ule ambaye 
ali ali sungumusa na Yesu Yesu alimhakikishia kwamba yeye ataokolewa kabisa asante mwana tena sio kesho mm -hmm. alimhakikishia leo hivi e. ya kwamba wewe umekubalika katika ufalme mira ambayo inafanya nini inakuja Itaku, inakuja asante mwalimu kataka kwenda sangu nikae na Kristo katika hiyo wa Filipi tuko na Timotheo e, wa Thessalonike hiyo ambao tuliona wiki iliyopita vile Yesu anateremka Wapendwa hapa ni Paulo. Yeah. Anaye tamani yeah. kuondoka na akae na nani? Yes. Na Kristo. Aondoke wapi? Aende wapi? Hapo ndio tunataka tuone. Wa Filipi 1:23 Paulo anasema ya kwamba ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo maana ni vizuri zaidi sana. Eh akae na Kristo aondoke na anasema natamani sana kwenda nikae na Kristo kwa sababu ni vizuri zaidi sana sasa hapa unapoangalia katika wa Thessalonica wa kwanza 4:17 naye nasema kisha sisi tulio hai tulio salia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlake Bwana hewani na hivyo tutakaa pamoja na Bwana milele na milele hapo inaonyesha inaongelea kuhusu the second coming of Christ. Anapokuja anapofufua wafu sisi tulio salia tulio hai nasi tutanyakuliwa ili pamoja na wale eh, eh. walio lala katika Kristo. Nasi kama tunaishi katika Kristo, hatutanyakuliwa wapendwa kama tunaishi maisha ambayo sio ma Kristo. Yes. Ili wote pamoja tuweze kumlaki nani? Kristo. Unaona eh, Paulo hapa kutaka kudepart. Eh? Hapa tu Paulo anataka kutoka katika maisha ya yaani mabaya maovu yale ambayo hayastahili yale ambayo hayafai ili aweze kuishi maisha ma Kristo maisha ambayo yanamtukusa Bwana maisha matakatifu Wakorintho wa pili e, tano kumi na saba yanasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita sasa yeye anakuwa mpya hapa ndiyo Paulo anatamani kuwa hmm? kwa sababu eh, anasema ya kwamba kiangalia katika Romans 8 38 39 Paulo anasema hakuna kile ambacho anaona itamtenga na upendo wa nani wa Kristo akahesabu hapo vitu vingi akasema hata kiwe kifo hata kiwe kuishi lakini hatatengwa na upendo wa nani wa Kristo na ndiyo ombi langu wewe na mimi kama Paulo kama tutasema ya kwamba hakuna chochote kitanitenga na upendo wa Kristo ili niishi katika maisha yale ambayo yanampendeza Kristo bila shaka itakuwa sasa nimehama I've departed from this evil life ninakaa na nani na Kristo kwa sababu eh, Paulo anaendelea kusema ya kwamba katika Warumi 14:8 kuishi ni Kristo na kufa ni Kristo so wa, maisha haya tunaishi waja wa, ni kusome mwalimu yes. 14 nane. Eh, nane. Eh. kwa maana eh. kama tu, tu, eh, tukiishi eh. tuaishi kwa Bwana amen how kama eh, tukifa eh. tuafa kwa okay. Bwana amen basi kama tukiishi eh. how, eh, how kama, kama tukifa, tukifa tu mali, tu mali ya Bwana eh. sasa tutakuwa tu mali ya Bwana kama tunaishi kwa Kristo tena tunayekufa kwa Bwana. If the way unaishi saa hii ukiwa kwa Kristo, ukifa wewe utakuwa ni wa Kristo. Asante. Utakuwa mali ya Kristo. Asante, so wapendwa, uacha kama eh, Paulo tuone tumepika vita vilivyo vizuri mm. so that mwendo tumeumaliza. Eh. Tuwe na raha na tuwe tayari. Eh. Tukiona ya kwamba hata tukilala, hata tukifa hakuna asara kwa sababu sisi tu mali ya Bwana. Asante. Eh. Kwa hivyo watasamaji mnapotasama Munapo tasama e, runi, e, mini pipiria senu mukiwa na wakati msome timoteo wa piri ine mstari wa sita baka nane inasema kwamba tumeweke watachi. Mm. Mwalimu mitunda. Mm. Naona wakati wetu ina tukimbisa kuwa upiria roo walio kuwa kifungoni. Asante. Maneno machaje tu. Asante sana walimu. Kuwa upiria roo walio wapi kifungoni. Preaching to the spirits in the prison. Wapendwa, ni wachipu wako ni wachipu wangu. 
wafikia wala ambaye ni wafungwa sio wafungwa tu lakini wafungwa katika kutoa kumjua Kristo na ndio sababu wapendwa e, tunaambiwa ya kwamba wewe na mimi tuko na chukumu ya kuweza kuwafikia hao wala ambaye kwa hakika hawajapata neno hili vile walimu wametuelekeza mm. unaposoma katika first peter kabla sijaenda ile ambayo nimetumepewa mm. e, petero wa kwanza tatu fungo la kwanza wapenda tunaambiwa hivi kadhalika ninyi wake watiini wa ume senu ninyi wake watiini wa ume senu kusudi ikiwa wako wasio liamini hilo yeah. ndio kitu nilikuwa nataka kupata e, wapendwa ikiwa wako wasio liamini neno wafutwe kwa mwenendo na yeah, wak, wake zao yeah. wapendwa nikimalizia hapa nilikuwa nataka ujue ya kwamba kumbe kuna watu wala ambaye wanaweza kufutwa ili waweze kumjua Yesu kupitia kwa mwenendo wako kupitia kwa mwenendo wangu yeah. na ndio sababu tunaambiwa ya kwamba preaching to the spirits in what in prison uh, iende kawa hata sio biblio na beba <laughs> lakini wanapokuangalia matendo yako mwalimu yeah. wanapoangalia hata matamusi yako kwa hakika wanaweza kumjua Kristo kupitia kwa kwako hebu yeah. tuende katika fungo la 22 na mpaka 20 na 21 katika hiyo e, waraka wa kwanza wa Petero ya kwamba 20 na 21 na nasema hivi watu wasioti hapo samani ufumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku sanu savina ilipokuwa ikitengenezwa ambapo ndani yake wachache yaani watu wa nane wali waliokoka kwa maji Shirini na moja mfano wa mambo hayo ni upatiso unaowaokoa ninyi pia siku hizi wapendwa hata nikiwaji hapo wapendwa ni sema yale ambayo nilikuwa nataka kusema wakati wa nu wapendwa watu waliokolewa na savina kabisa Mungu wa sabi, nuwa alielekeswa akatengeneza safina ili wala ambaye walikubali na wakaingia ndani waliokolewa na ndio sababu shina moja natuambia ya kwamba savina yako na mimi ni nani ni Kristo sisi tunapopata upatiso ndani ya Kristo wapendwa nasi tutaokolewa kwa sababu Kristo amebaki akiwa savina yako amebaki akiwa savina yangu ndio sababu tunaambiwa ya kwamba unapoangalia ya kwamba katika hiyo fungo la 18 mpaka 20 Kristo baada ya ufufu wake aliehubiria wala ambaye walikuwa gerasani wapende wakao wanafungwa wakiwa huko ndani hawana tumaini wanaangalia tu watamaliza kifungo yao lini na hata wakimaliza tena wanarudi kwa mambo yale ambayo walikuwa wamewatenda ndio sababu wapendwa wewe na mimi tunaambiwa ya kwamba Kristo baada ya ufufu akawatembelea wala ambaye walikuwa wafungwa na wajapata neno hili la usima wa milele na ndio sababu tunaambiwa ya kwamba kupitia kwako na mimi wapenda tunastahili tuweze kufikia wengi na kuambia habari njema juu ya uokovu ya kwamba yule ambaye yuko savina wakatu ni Yesu mwokozi wetu Asante. na tunapopata ubatizo wake wapenda hiyo ndio njia ya kutuelekeza tuweze kuwa na usima wa milele wa milele asante mwalimu hivi wametuambia kwamba wale wafu au waupiriwi ah kuna wafu au waupiriwe mwalimu kataka hawana ijara hawana fahamu yeah. yeah. hii ni maana kwamba mm. wala ambao tuko hai mm. sisi ndio tumealikwa mm. tuweze eh, kupokea eh, maupiri haya mm. ambao Yesu anatuletea wafu wa kiroho ambao hatujapata yeah, na as- mungu asante mm. kwa hivyo mwalimu kataka tunapomalisia roho chini ya eh, matabau mwalimu ndio rusi ni soma ufunuo sita fungu la tisa paka moja haraka yes. tuone e, na alipoifungua muhuri ya tano nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu yes. na kwa ajili ya ushuhuda uliokuwa waliokuwa nao Kumi ikasema wakalia kwa sauti kuu wakisema e Mola mtakatifu mwenye kweli hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yake kwa hao wakao juu ya nji 
na wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe wakaambiwa wastarehe bado muda mchache hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakaouawa file file kama wao yes. wapendwa hapo ukifuata hii vile ilivyo unaweza hata kukufa moyo mwalimu yes. because kama ati kuna kuna mioyo sa, sa wafu walikufa wakiwa waaminifu kwa Mungu na sinalilia mbinguni chini ya madhabahu mbinguni hiyo itafanya hata wewe utaona hii mbingu sasa ni ya kwenda kweli kama wenye walienda waaminifu bado wanalia huko wapendwa hii ni symbolic hii ni mfano eh hey, in fact hii inatuelekeza kwa eh, eh, sadaka ya kuteketezwa ukienda katika lefiti kazi ine fungu la 18 na 30 na ina hapo utapata e, sadaka ambazo ilikuwa zinatolewa za kuteketezwa damu yao ilikuwa inaenda inapakwa kwa nini kwa madhabahu hao sasa hapa e, wale waaminifu waliokufa damu yao pia inaashiria ya kwamba inapakwa yani wali, walikuwa sacrificial lambs walikuwa wanauawa kama sacrificial lambs lakini hapa hiki kilio kinatokana kwa watu sisi ambao tulio hai hmm? ambao tunapitia katika mateso lakini tu waaminifu kwa nani kwa Mungu inatupa moya kwamba tupaki waaminifu kwa Mungu na tunapolia kilio chetu kinamfikia nani Mungu, Mungu. hakuna eh, roho ambazo siko chini ya madhabahu mbinguni hakuna hapa chenye Yohana aliona si wafu si picha ya wafu hakuna wafu mbinguni mwalimu ambao wako huko chini ya madhabahu wakilia no hapa ni picha tu ya kutuonyesha kwamba eh, kuna wale walio uwawa wakiwa waaminifu kwa Mungu na wamewekewa taji yao watakuja kufanya nini Kupa, ndio naona hapa inasema ati ati wakapewa nguo ndefu wakaambiwa sitare bado yani god is saying licha ya mateso ambayo unayapitia baki kuwa mwaminifu kwa Mungu wako ukingoja siku ile ambayo Yesu anakuja kutupeleka nyumbani tuishi kwa raha na raha wakati wote wapendwa Mm. Asante. Mm. Kwa hivyo mwalimu umetuambia kwamba ukisoma hebu tusome ufunuo 14 yes. mstari wa wa 12. 14 12 eh. neno la Mungu linasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu eh. hao wasishikao amri za Mungu eh. na imani ya Yesu. Ni, na, ni nani hawa? Ni wale o, wale hao. Wame, wameshika amri za nani? Sa Mungu. Na wana imani ya nani? Na Kristo Yesu. Hao ndio wale ambao tunaambiwa mm. wanamuongoja huyu wana Yesu. Yesu. Kwa hivyo ikiwa watasamaji wetu, ikiwa mu, mu, eh, mpendwa wetu ambao na tutasama. Ikiwa tutasikia sauti hii ya Yesu. Na tufuate kulingana na maagizo yake. Bila tumeona watu wa Mungu waliaambiwa wali walikuwa comforted ya kwamba waongoje starehe wawe na starehe <laughs> ili wa, na wale wengine ambao wachafikia hiyo mm. naye wapatikane mm. wale ambao wachafikia ni sisi mm. ambao tunaongoja hiyo stare mm. kama vile wengine kuonyesha hata wale walio lala katika Kristo bado wako wako makabu, makaburini wamelala wamelala wamesubiri wanaongoja hii parapanda I, hiyo ndio ile tulisoma katika Thessaloniki wa Thessaloniki wa kwanza ine mstari wa 13 18 amen na wa, tuliambiwa kwamba falichia neni kwa maneno haya amen kwa hivyo watasamaji tunataka kuambia nini ya kwamba Yesu yeye tumeona kwamba alipokuwa msalabani mwisi aliponye ali, ali aliponywa ali huko na akaokolewa Yesu huyu alipowekwa msalabani alituokoa sisi wote kitu ile tunahitajika ni kwamba tuweze kumkubali huyu Yesu na tufuate njia zake yeye alipofaa kwenda mbinguni atarudi atujukue tuweze bila tumesoma katika Yohana 14 moja paka tatu walimu inasema alienda kutuandalia makao na atakuja atupeleke nyumbani ikiwa ni lengo lao kumtasamaji wangu itakuwa ni, ni lengo langu iwe ni lengo lako ya kwamba tumsupiri huyu Yesu aje atupeleke nyumbani ikiwa ni mapenzi yake Mungu 
tutakutana tena wiki ijayo e, saa na wakati kama huu wa sabato asubuhi ukiwa na na neno la kuulisa ama swali lolote ama changizo utaona hapo kwa runinga rako e, namba ambayo iko hapo u, iwe la mawasiliano mwalimu kataka tufungie kwa maombi atuombe baba asante ni wema wako kwetu ndio una kufanya baba uweze kutufundisha neno lako kila wakati. Tunaomba Mungu wangu kila mmoja wetu ambaye anasikia neno hili hakika aone upendo wako ulivyo mkuu kwetu. Na vile unapenda hata tusipotee hata mmoja wetu asipotee bali wote tuweze kupata uzima wa milele. Baba katika neno lako umetuonyesha ya kwamba ni fiema na nisaidi sana ni vizuri vile Paula alisema kukaa ndani ya Kristo. Katika yote, katika majaribu yote, katika mateso yote, katika dhuluma zote, ni vyema baba kubaki ndani ya Kristo. Tusiwe na lolote litatutenga baba na upendo wa Kristo ili baba mwishowe baba raha hii na furaha tutaipata milele na milele. Jina lako litukuzwe na utuweseshe kwa sababu baba hatuwezi wenyewe kwa uwezo wetu. Roho wako mtakatifu aendelee kutuongoza na kutusimamisha imara katika yote ili Yesu akija baba atupeleke nyumbani jina lako litukuzwe ni kwa jina la bwana Yesu tunaomba na kuamini amen asante sana Asante tunashukuru Mwenyezi Mungu uh, mara nyingine uh, mpendwa mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi na kukaribisha kwa majina naitwa La Moses Ongoro na niko na wenzangu hapa ambao pia tutasaidiana uh, kusoma neno pamoja. Pande huu ni mimi mwenzenu mwalimu Fulawasia nikisema karibuni
na nina wasalimu katika jina la Yesu Kristo hamjambo Kami ni Elizabeth na wakaribisha na kuwasalimu asubuhi ya leo hamjambo na karibuni tuweze kuendelea pamoja asante Hamjambo watasamaji wa kipindi hiki ni Eldo Mweri basi tunawakaribisheni ili tuweze kuburudika kwa kuchifundisha pamoja na tuombe Baba yetu Mungu liye mkuu umekuwa vema kuweza kutuleta tena katika kipindi hiki ambacho kimekuwa cha msaada mkubwa na tunatasamia ya kwamba leo hivi pia utatufundisha yaliyo mapensi yako wale wasik, watasamaji na wasikizaji baba tunaomba kwamba kikaweze kuongoa na kuelekeza katika njia za kusahaki kwa jina la Kristo tumeomba na kuamini amen asante kwa hivyo tunakukaribisha tunaendelea na masomo yetu katika Biblia Biblia husema na tunaposema Biblia husema tunatoa mawazo yetu kando tunatoa mawazo ya dini na mafundisho ya kidini naweka kando alafu tunawacha sasa Mungu ndiye anaongea kupitia katika Biblia na unapofuata hiyo sauti basi hiyo sauti itakupeleka paka uzima wa milele lakini pia ya Mungu tukiweka kando tutaanza kufuata ya dini na ya dini tukifuata mwisho wake ni jehana kwa hivyo tumekuwa tukiendelea na kujibu maswali. Maswali zimekuwa ikikuja nyingi na tunashukuru sana wa, uh, watu wa Mungu kwa kuuliza maswali. Na hiyo ndiyo njia moja ya kujifunza neno la Mungu. Ni vizuri unauliza swali mahali ambao unaona haingi vizuri, basi ni vizuri kuuliza na Biblia iko na majibu ya kila swali kuhusiana na mambo ya imani. Leo tumeona ya kwamba to break uh, ma, 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 kujibu maswali kidogo then tutarudi tena tuendelee kujua maswali na hiyo haimaanishi kwamba sasa msitume maswali endelea kutuma tukikisaa uh, kwa nyingi tena tutarudi tujibu alafu tuna break namna hiyo kwa hivyo leo tunataka tu tuangalie topic nyingine tofauti kidogo na hii topic uh, inahusiana na mambo ya imani na leo tunaangalia kitu naitwa urithi Uridhi hii tunataka tuangalie ni nini katika Biblia. Kwa sababu ni jambo ambalo imetajwa katika Biblia mambo ya urithi na neno ambalo tumazoea sana. Hata nje ya Biblia watu wanaongea juu ya urithi. Lakini sasa hii urithi ambayo tunataka tuangalie ambao Mungu mwenyewe alileta hii mambo ya urithi ni nini hii? Na tunahusiana na namna gani? Na ni nani tunaposema Uh, uh, waridhi wakina nani ambao inatakana wa, wawe waridhi na ni nani ambao anawaridhisha <laughs> so tunataka tuangalie hii topic leo uh, uh, elder tuone hii hii maana ya uridhi ni nini <laughs> basi tunataka kushukuru manaki kila mtu angetaka apate kitu cha kuridhi na unaposungumzia uridhi ni topic miongoni mwa uh, mafundisho ambayo ni ya muhimu sana. Uh, mpensi mtasamaji tunazungumzia mambo ya kuridhi. Na utaridhi nini? Na utaridhi kwa nani? Chizi vile mwalimu ametangulia kuuliza maswali hayo. Ah uh, jambo la kwanza ni kwamba mtu anaridhi mali ya baba yake, baba mzazi. Um, na yule ambaye anayeridhiwa ndiye anayepeana mali yake ama alitengeneza mali na hatimaye watoto wake wanapotoka nyuma watoto wake wanapotoka nyuma wanaridhi mali ya baba yao. Kwa hivyo tunaona ya kwamba urithi unatokana na mali ambayo imewachwa nyuma na baba mzazi na mwalimu. Labda mm-hmm. siji kama kuna mwingine anaweza changia mm-hmm. eh, mali eh, ya uko. Eh, eh, unaridhi vitu ya uko. Sio vitu ya uko. Eh. Ukiridhi vitu ya uko eh. hiyo ni uko, uko unajua ni kubwa. Eh. Eh ni kila ambacho kinachotokana na baba wako mzazi mzazi, mzazi aliyekosaa maana mm. kama mimi na mwalimu wa siaya mm. tuna tunatokana na ukoo mmoja eh. sasa mtoto ya wasiaya wa, wa, wa hawezi eh. kuja kuridhi mali yangu eh. kwa sababu tuko kwa ukoo mmoja eh. kwa hivyo mtoto wangu anaridhi mali yangu mm. mtoto wa wasiaya anaridhi mali ya wasiaya naam pengine niongeze tu jambo jingine kwa yale ambayo ndugu Mweri amesema hapo tunaona urithi lazima ihusishe watu wawili yani two parties kuna yule anayetoa ikienda kwa mwingine 
na lazima kuwe na uhusiano kati ya hao watu wa wili yule anayetoa na yule anayepokea kama vile mwalimu mwera amezungumzia juu ya urithi mali na pia upande mwingine urithi inaweza kuwa e, mtu anarithi pengine tabia fulani kutoka kwa mtu fulani tuseme e, mtoto na baba anaweza kuwa na tabia fulani pengine pole hivi ama mkali hivi basi anapoza mtoto huyo mtoto naye anakuwa mkali au mpole basi atakuwa me rithi ile tabia ya ukali kutoka kwa baba ama tabia ya upole kutoka kwa baba hiyo kwa la, namna la, moja ya rithi labda mwalimu kwa hiyo sehemu ya ukali na upole inatokanaje ili awe <laughs> mkali. Na kilia kwamba kuna kuna hiyo yeah, kuna chembe, kuna chembe, chembe. chembe hizo. Yes. Eh manake huyu mtoto amesaliwa mm. hajamuona baba akiwa mkali. Mm. Amesaliwa na akaanza kukua. Mm. Sasa kule kula, kuna kuna ile chembe chembe hiyo iliyoingia kwa huyu mtoto. Mm. Sasa atakapokuwa inachibuka eh, inajibuka. Eh, eh. Sasa unasikia watu wanasema kwamba mtoto huyu ni kama baba yake. Mm. Yaani kwa kisura labda mm. jinsi vile mwalimu ameelezea ama kwa kitabia sasa kwa hivyo alirithi tabia hiyo kwa baba mzazi mm. na mwalimu. Ama ndiyo sababu mara nyingi utakuta kwamba hata maybe mama amezaa mtoto nje. Lakini sasa baba ma ambao wanaishi naye ni tofauti. Sasa wanapoangalia tabia ya mtoto huyo ni tofauti. Ni tofauti sana sema eh inafanana na yule mtu wa jirani. Wa <laughs> jirani. Eh lakini sio huyu baba. Eh. Nimesikia tu mkizungumzia mtoto anaweza anafanana tu na baba na baba. Mama yuko hapo. Baba yuko. <laughs> kwa kwa tu tuseme dadangu mdeheri. Mm. Umezaa msichana. Mm. Wewe ni mweupe hivi. Mm. Basi yule msichana akiwa mweupe aki mm toka na ngozi amechukua chembe chembe cha chembe chembe cha uwe upe kwa na tabia na tabia inatoka tu kwa baba sio tabia kwa baba kwa wazazi dada Elizabeth hapa hii mambo ya urithi tunaona sasa ilianza katika biblia tunataka tuangalie imeanzia pale kwa sababu tumeona ya kwamba unapoongea juu ya urithi aida unaerithi chembe chembe ya, mza, ya baba ya wazazi, ya wazazi na utakuta ya kwamba mtoto anachukua ama unaridhi mali ya, ya, ya mzazi baba ana, ana, anapeana mali yake kwa mtoto wakati ambao anakufa mtoto anachukua hiyo sasa hii mambo ya urithi hii imeanzia aje katika biblia hmm. asante nafikiri labda kuna jambo ambalo tungeweza kujifunza pamoja na we mtazamaji wetu ya kwamba E, je Biblia inatambua haya mambo ya urithi kama nilivyoulizwa na Biblia inatambua ya kwamba mrithi ni nani anayestahili ni yule mzaliwa katika e, goma hilo ama kwa huyo mzazi tutasoma na wewe mwanzo 15 mwanzo 15 tutasoma mstari wake wa pili hadi watatu alafu tutaruka tutaenda sehemu nyingine 15 mbili hadi tatu inasema hivi Abrahamu akasema e bwana Mungu utanipa nini nami na naenda zangu hali sina mtoto na atakaye imiliki nyumba yangu ni huyu Eleazari mdameski Abrahamu akasema E, tazama hukunipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu nalo na neno la Bwana likamjia lika likinena huyu hata kurithi bali atakaye toka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi kwa hivyo tunaona ya kwamba anaweza kurithi tu mali ya baba yake ni ule mzaliwa ule mzaliwa wa ndani ya nyumba yake Mungu analitambua jambo hili Ibrahimu anapokuwa na mashaka Mungu anaingilia kati anamjibu la nitakupatia mzao wako wewe mwenyewe atakayeweza kurithi mali yako Kwa hivyo mtazamaji kitu ambacho tunajaribu kuangalia kwa juu ya hii mambo ya urithi nakuta ya kwamba Mungu ni mwenye alianzia hii mambo na, na Ibrahimu ambao ni baba wetu wa imani. 
sasa hii mambo ya uh, oridi utakuta kwamba tunataka kuifuatilia tuone kwa nini Mungu alianzisha hii eh, jambo la urithi katika imani na baba yetu Ibrahim na mpaka tutafika kwa wakati wetu tuone sisi tunaingiliaje hao wapi katika hii mambo ya urithi labda mwalimu kidogo tu ni sungumzie kisheria labda ndio watu tuliko atukuingia tuweze kupanua kwamba mtu alikuwa na mali akawa na mke akawa na watoto mm. na wale wasaliwa wake wana haki mm. kisheria mm-hmm. sheria ya nchi yes. watoto wake wote na familia yake wana haki ya kuridhi mali ya baba yao yes. sasa angalia sasa Abrahamu anapokuja mbele sa Mungu mm. anamwambia Mungu mimi hujanipa usao mm. uh, ila tu nimekaa na huyu mtumishi wangu Eliezer mm. Ndiye Mungu kulingana na kihaki kweli atakayefaa kuniridhi. Mm. Ndipo Mungu hapo kulingana na fungu lile la nene la nene mama alisoma mm. ikasema kwamba aa atakaye tokana na viuno vyako mwenyewe mm. ndiye atakaye kuwa mridhi wako. Mm. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kihaki hata katika kibibilia mm. aliye na haki kuridhi mali ya mzazi mm. ni mtoto aliyesaliwa ama ni watoto waliosaliwa na wale wazazi. Mm. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Eliezer hatakuwa muridhi. Mm. Manake achapa ameishi na Abrahamu, mm. amekuwa mtumishi mwaminifu mm. lakini hafai kuridhi mali ya Abrahamu. Mm. Aa. Sasa hapa pengine ndugu ndugu wasia. Ndao. <coughs> tunaona ya kwamba tunaacha kuona kuchungusa hii pole pole tunaona ya kwamba mfanyikazi ama a servant sio hajaruhusiwa hata kuwa muridhi. Tena tunapoangalia katika kitabu cha hiyo ya Genesis mwanzo moja Tunapata tena kuna wale ambao wamezaliwa katika nyumba ya Ibrahim. Kuna mtoto uh, uh, yule mtoto wa Hagar yako pale. So tunataka tuone ni nani huyu ambao anakubaliwa ana ana kuwa muridhi wa mali ya baba. Asante sana. Yeah. Uh, kwa mujibu wa hilo swali uh, tunaona ile swala la urithi ni swali swala tata sana. Naona hata Abraham pia alipoona ya kwamba Eh, siku zake zinakaribia kutimia alimuuliza Mungu mwenyewe ni nani atakaye ridhi mali yake ile hali amekuwa na mtumishi wake ambaye amekaa naye kwa muda mrefu Eliezer lakini Mungu naye alimkataza kwamba bila shaka sio huyo Eliezer ndiye angeweza ku ridhi mali yake sasa tuone ni nani anayestahili nani anayefaa hasa ku ridhi mali Eh, tukisoma katika kitabu cha mwanzo na moja aya kini ya kumi hadi kumi na tatu inatuambia hivi kwa hiyo akamwambia Ibrahimu mfukuze mjakazi huyu na mwanawe maana mwana mjakazi hata ridhi pamoja na mwanangu Isaka na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe Mungu akamwambia Ibrahimu neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako kila akwambialo Sara sikiza sauti yake kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa naye mwana wa mjakazi mtamfanya kuwa taifa maana huyo naye ni uzao wako kwa hivyo hapa tunaona kulikuwa na Eh, ubi, eh, Sara aliona kwamba baada ya kumpata mwana wake Isaka kutoka na, na Abrahamu mwenyewe aliona eh, yule mwana wa mjakazi ambaye alikuwa akiitwa Ishmael eh? mm-hmm. aweze kutimuliwa na nilikuwa ni kwa sababu gani eh, Sara aliona ya kwamba yule ambaye angefaa kurithi mali ya pale baba yao Ibrahimu ni Isaka ambaye alikuwa mwana wake Ibrahimu. Kwa hivyo yule anayestahili ku rithi mali ni yule mtoto anayezaliwa katika hilo boma sio nje. Mwalimu mm. mm. labda mm. <laughs> ukiangalia mm. kuna kitu kimedhihirika. Mm. Ni nani aliyesaa eh, Ismail Ibrahim. Ibrahim. Yeah. Nani aliye saa Isaka? Ibrahim. Ibrahim. Mungu anapomwambia amfukuze yule mchakazi na yule mtoto Ibrahimu anasema 
ameudhika anaona uchungu anaona mbaya zaidi sasa hiyo ndio tabia ya kibina adam <laughs> <laughs> mungu anapoelekeza mm. anatuelekeza kiaki mm. kwamba urithi hauwezi pewa kwa mtu wa inche mm. uh-uh. urithi utaenda kwa yule mwana ambaye mungu amepea mtoto wa hadi mm. na ndio sababu unaona ya kwamba achapo ibrahimu anaudhika anapoambiwa fukuza mm. mungu anamwambia a a mm. sikiza mambo ambayo bibi yake anakuambia huyo sara mm. manake una nini cha kumpa okay chapo nitamfanya awe taifa lakini ni inche ya familia hii ya urithi so tunaona inadhirika ya kwamba yale ambayo tuliyoanzia mwanzo kwamba mtoto atakaye kuwa mrithi wako ni mtoto wako mzaliwa kwa hivyo hata kama utaudhika eh, lakini eh. mungu atasema a a fanya vile inavyo enenda Mbiwa. kulingana na maandiko mm. sasa ulianza vizuri kwa kuuliza kwamba nani alimzaa isaka ikapatikana ni abraham, abraham. Aya nani aliza Ismail ikakuwa ni Ibrahim. Naam. Sasa hawa wote ni watoto wake. Naam. Na wote wangerithi. Maana wametoka wote kwa viuno vyake. Unajua atuhesabu watoto kuwa ni watoto wa mama. Unahesabu ni wa baba. Naam. Lakini sasa kuna kitu hapa ambacho ninajifunza kwamba Mungu alitaka Ibrahimu ajue mpango wa Mungu juu ya ukombozi wa mwanadamu. Naam ndia akasema mimi nime ninataka umsikilize Sara mke wako Nam. usiwe na hofu juu ya mwana huyu anayeenda nitambariki Nam. lakini kwa ahadi ambayo tunaweka na wewe na agano nitaweka kwa Isaac Isaac ambaye ni Sara mkeo na wewe kwa hivyo huyu mwingine mpango Wacha tu aende. Anaisaga mpango. Kwa kwa lugha rais ni yule aliyezaliwa nje ya ndoa. Ya ndoa. Sasa kwa hiyo labda kiongozi mwelekezi nitaka nisome hii wa Ibrania. Wa Ibrania tisa mstari wake ni wa 17. Kuna kitu ambacho kinazungumziwa pale inasema kwa maana agano la urithi lina nguvu palipo lina nguvu palipo tukia kufa kwa mtu kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya kwa hivyo ili agano la urithi lina nguvu kabisa mtu anapokufa lakini anapokuwa hai tena halina nini nguvu ndio unaona Eliazari Eliazari aliachwa pale na akaambiwa nataka umlete mtoto wangu kila kitu kwa hivyo kitu ambao tunaangalia tuna hapa tunaona Mungu anaongea na Ibrahim kuhusu mambo ya urithi urithi mali yake kwa Ibrahim ni baba wa imani kila mtu anajivunia Ibrahim eh kiwa ni mkristo watu wa waislamu wakina nani wote wanajivunia kwamba Ibrahim ni baba wetu lakini sasa kwa nini hivyo Mungu alianzisha imani ya uokovu kupitia kwa Ibrahim na hii imani hii inaongea juu ya mambo ya urithi. Na urithi hii tunaona Mungu anaanza kuweka mpa, uh, mpangilio ya kwamba mwenye ambao anatakana kuwa murithi ni yule ambao ana ni mtoto wa ahadi. Katika nyumba ya Ibrahim kuna watoto wawili. Moja ni wa ahadi na moja ni wa mwili, yani mpango ya mpango ya, ya Ibrahim ya. na bibi yake. Mpango Sasa huyo ya. ambao anaanza mpango yao wenyewe hata ridhi mali kutoka kwa Mungu. Kwa sababu Ibrahim ana ridhi pia kutoka kwa Mungu. Ya, na nasema yeye ndio mpango. E, e. So hivyo tunaona ya kwamba tunakuja wakati ambao sasa katika imani. Kwa sababu uh, hii imani ya Ibrahim imeuzisa watu wote. Sasa tunapokuja katika Wagalatia. Wagalatia ina hiyo kuanzia mstari wa 22. Nam. Kuna, uh, kuna kitu ambao uh, E, Biblia inatuambia kuhusu hii mpango ya watu wawili ambao inahusisha ina, ina pia mambo ya kanisa. Mm. Mambo ya jidini katika nyumba ya Mungu mm. pia tutakuwa na hao wawili. Ya e, wote lakini moja hata urithi yeah. lakini pia hako ndani ya kanisa. Naam. Na mwingine ndiyo hata urithi. Yeah. Na ndiyo inategemea ni nani ali, ni, ni mwana wa halisi ni nani na mwana wa harami kati ya hao watu wawili ndani ya kanisa nani? Uh, mwalimu katika kitabu hicho cha Wagaratia 4 fungu lake la 22 inasema hivi katika lugha ya Kiswahili kwa maana imeandikwa kwamba Abraham alikuwa na wana wawili mmoja wa mwanamke mtumwa 
na wa pili wa mwanamke huru lakini mtoto wa mwanamke mtumwa alisaliwa kwa mapenzi ya mwili na yule mwingine wa mwanamke huru alisaliwa kutokana na ahadi ya Mungu e, nimefikia fungu la 23 mwalimu sijui nisome na 24 nienda katika salasini. la 30 Biblia inasema hivi Fungu la 30 mtasamaji inasema <coughs> uh, lakini lasemaje andiko ni, nisome nisome mwalimu <coughs> lakini lasemaje andiko mfukuze mjakazi na mwanawe kwa maana e, mwana wa mjakazi hata rithi kabisa pamoja na mwana wa muungwana. Mm-hmm. Sasa <laughs> kwa nini jambo hili inakuja inaongeleshwa katika agano jipya kwa Wakristo? Andiko inarifaa ina kuandiko, hali asemaje andiko? Naam. Kuhusu ili jambo ya urithi. Naam. Ya kwa mwana wa haramu hata urithi. Hawezi rithi. Fukuza. Fukuza eh. afukuzwe. Eh. Lakini wote <laughs> ni wamama. Mm. makanisa. Naam. Kuna makanisa ma, mawili. Mawili. Ambao wote wanaita jina la Bwana. Naam. Lakini mmoja atafukuzwa. Naam. <laughs> Na watoto wake hawata urithi. Hawata urithi. Lakini mmoja ndio hata urithi. Sasa mwalimu mm. labda tukienda unajua Biblia Biblia ndio husema. Mm. Waje tuangalie katika agano la kale andiko lilikuwa linasemaje mm. kutoka katika kitabu cha Ezekieli Ezekieli 40 na sita. sita itategua kitendawili tuone kwa mbona iwe hivi ilikuwaje andiko lilikuwa linasema namna gani ndipo tuweze kusema kwamba mwana wa Aramu hawezi ridhi Mwalimu uko pale 46 46 sita. 16 16 na 17 17 hivi ni kusome mm. uh, sita Bwana Mungu asema hivi Nam. Mkuu akimpa mwanawe awaye yote zawadi ni urithi wake itakuwa mali ya wanawe ni milki yao kwa kurithiwa 17 bali akimpa mmoja wa watumishi wake baadhi ya urithi wake itakuwa mali yake mpaka mwaka wa wacha uru ndipo itakapomrudia mkuu lakini urithi wake huo utakuwa wa wana utakuwa wa wanawe 18 ah 17 sasa ukiangalia mwalimu pale inasema kwamba mkuu akimpa mwanawe sawadi yani urithi hiyo itakuwa yake na ya watoto wake hiyo lineage yake itapata hivyo hiyo mali kama ilipewa ukiona for example wale ambao ni wa Asians mm. wanafanya biashara wanachenga e, nini biashara zao wana, wanaikusa hiyo biashara mpaka inakuwa kubwa mm. sasa wanapotoka wale wazee wanawaachia watoto wao mm. watoto hao wataendelesha hiyo biashara na wao wataendelesha mm. watakapotoka wale wengine watakao kuja wataendelesha mm. sasa unaona ya kwamba sawadi ambayo iliyotokana wanasema mkuu mm. yani kwa njia nyingine mzazi eh. akipeana kwa mwana wake mm. Sasa ukiangalia fungu ile lingine ambalo nimefuata kwamba ile sawadi iwapo itapewana kwa mjakazi mm. ama mtu ambaye amekuwa akifanya yeye ataitunza mm. atatunza kijua ya kwamba haya mali si yangu mm-hmm. mwisho wake anaregesha kama labda watoto walikuwa ni wadogo mm. atapeana kwa hiyo familia manake kitu hiki kiharali sio chake au kisheria ndio tunawaita trustee eh? trustee uh-huh. eh yeah. Wao ndio wanatunza mali hayo mpaka ikifikia kipindi ambacho ni cha kupeana atapeana kwa mwenye haki. Fact, hata Biblia imetumia neno trust. Trust. Mtoto ambao bado ni mdogo na yeye eh. eh, sio wa, wa, wa mwana. Yeah. Eh. You hold trust for that child eh. mpaka atakapofikia umri wa kuweza kuwa murithi sasa wa kuchukua mali hayo. Ndio tunaona mm. ya kwamba Biblia inapotaja ya kwamba katika kitabu kile cha Wagaratia mm. tuliona ya kwamba inataja kwamba mali haya mm ya urithi ambayo inastahili kuangukia huyu mm. itepewa kwa huyu sasa kwa hivyo tunapoangalia uh, 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 walimu mm. hapa tunaona biblia inasema ya kwamba mtoto uki, atapokea hiyo urithi kutoka kwa mzazi yenye utapatia inaenda kwa mzazi paka kwa watoto na watoto namna hiyo yeah. sasa ndio tunaambiwa kwamba tunakuwa warithi wa Ibrahim mali Nam. ya Ibrahim Ibrahim anakuwa na watoto wake na watoto 
wanapozaliwa Ibrahim alipokufa watoto ambao walirithi wanarithi the same thing ile ile kitu sawa walipokea paka wakati huu mm. sasa tunaambiwa kwamba sisi pia na sisi ambao sio wa, wa, wa Israeli ambao hatukuzaliwa mm. eh, na, na, na Ibrahim pengine na mama Isara ama <laughs> Hagar okay. sasa sisi tutaingia namna gani katika hii <laughs> eh, lineage eh, eh, ili tuweze kuridhi mali ya Ibrahim kwa sababu yeah. sisi hatukua <laughs> hatukuzaliwa hapo. Yeah. Sisi ni wa kando kando. Wa kando kando tu. Watu wa mataifa. <laughs> Watu wa mataifa. Mm. Acha tusome na wewe msikilize mtazamaji wetu eh, kitabu cha Wagalatia 4 kuanzia mstari wa 22 tutaendelea tufike 23 tutaruka tusome 28 na 30. Kwa hivyo mimi nitaanza kwa kusoma. Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili yule wa muungwana kwa ahadi Mengine mwalimu ningependa tuingie tuangalie Wagalatia 3 Wagalatia 3 kuanzia 26 Sawa basi acha yeah. tusome pale alafu tutamalizia huko mm. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo hapana myahudi wala myunani hapana mtumwa wala huru hapana mtu mume wala mtu mke maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu na kama ninyi ni wa Kristo basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa wa ahadi. Kwa hivyo sisi ikiwa tumemvaa Yesu, mm. sisi tuko na urithi sawa sawa kabisa na ahadi ambayo Ibrahim alipewa juu ya Isaka mwana wa wa muungwana. Mm. Sio mwana wa wa, wa, wa <laughs> Eh? <laughs> kwa hivyo tunaona kwamba sasa vile Biblia inasema kwamba lazima tuwe kwa uh, uwe murithi lazima uwe mwana wa Ibrahimu. Yeah. Na sasa hapo lazima formula ipatikane <laughs> ya kuwa mwana wa Ibrahimu. Kwa sababu tumepata ya kwamba Wayahudi watu wa mataifa. Kumbuka Naam. Mungu alisema Ibrahimu atakuwa baba ya watu wa mataifa. mataifa. Mm. Eh? Sio wa sio wa Yahudi peke yake. Mm. Ya atakuwa baba ya watu wote. Mm. Sasa na tumeona kwamba Biblia inasema ili hao watu wote au mataifa wata, wataitwa baba wa, wana wa Ibrahimu kwa njia gani ndio wagalatia amesema ya kwamba kuopitia kwa imani Na kwa kumwamini Yesu sasa na kubatizo mm-hmm. kwa sababu sasa mtu asipobatizwa sasa hawezi kuitwa mwana wa Ibrahimu naam ni kweli eh? ni kweli na hawezi kuwa murithi naam mwalimu eh? <laughs> <laughs> eh, <laughs> pengine niongeze tena kwa hilo hilo ambalo tumelipokea kwa dada mdeheri mm upate kusoma wa Efeso 3:6 hadi mtaruka na tisa inasema hivi ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja mataifa hawa ni wale wana waarabu pale mm. mbeleni lakini sasa watu kama sisi watu kama sisi <laughs> lakini kupitia kwa imani ya Yesu Kristo <laughs> na kwa kubatizwa mm. uh, Biblia inasema hivi na wa mwili mmoja na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Mm-hmm. Uh, ni Ruke tisa inasema na kuangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Kwa hivyo ni siri gani hii ambayo ilikuwa imejificha? Mm. Tulikuwa hatujui kama sisi tunaweza kuwa wana wa Abrahamu kupitia kwa njia gani? Mm. Njia ya imani kwa kupokea nini? Injili. Mm. Yeah. Kwa hivyo sasa tunaona kwamba lazima tuwe wana wa Mungu. Na. na wale wana wa Mungu ndio wana wa Ibrahimu. Mm. Usipokuwa mwana wa Ibrahimu, huwezi kujulikana kama mwana wa Mungu. Uwezi. Na ili mtu ambao sio Muislamu ambao hakuzaliwa katika na, na mama Sara. Mm. Yeye ili awe mwana wa Ibrahimu 
lazima aingie kwa Ibrahimu kwa familia hiyo kupitia kwa ubatizo. Naam. Na ndio Yesu alikuwa anasema jambo fulani katika hiyo jo. Eh, eh. katika Yohana eh. tatu, mstari wa tatu, hadi wa tano. Yesu alikuwa anaambia mjamaa hapa yule wa uzao mwingine. <laughs> Yesu akajibu akamwambia, "Amini, amini na kuambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu." Nikodemu akamwambia, "Awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamae mara ya pili akazaliwa?" Yesu akajibu, "Amini, amini na kuambia Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hivyo hakuna vile utaenda shortcut. Atujabatizwa au japewa roho mtakatifu au jamvaa Yesu Kristo, hauna imani katika Ibrahim. Hauna imani ile Ibrahim alikuwa nayo. Hauwezi kurithi usima huu wa milele ambao Yesu anasema. Sasa so, najua mwalimu jambo hili linaonekana ni ndogo mm. sana. Mm. Yesu anaposema amini amini na kuambia. Mm. Yaani ni njia nyingine moja ya kwamba anadhibitisha. Mm. Haitawezekana. Mm. Ili nao uweze kuwa katika mrithi mm. katika familia Ibrahim mm. lazima upatizo. Mm. Unajua anayeambiwa ni mtu mkubwa sana. Mm. Si alikuwa jemedari mm, mtu, mtu mkubwa sana mtu amesoma amesoma eh anaambiwa ya kwamba usiposaliwa kwa njia ya maji mm. na katika njia ya roho mm-hmm. uwezi uona sasa kwa njia nyingine mm. ili tuweze kuingia katika familia ya urithi pamoja na Ibrahim mm. ambaye ni baba wa imani ambaye umedhibitisha ya kwamba Ibrahim akupewa kuwa baba ya imani ya familia yake peke yake mm-hmm. ya mataifa yote mm-hmm. ndiposa sisi nasi pia ambao tumemwamini Yesu Kristo mm-hmm. tunaingia katika hiyo familia mm-hmm. na kwa hivyo ili tuweze kuonyesha katika njia ya imani ya kwamba tumekubali mambo haya mm-hmm. tunapatiswa sasa hapo Yesu anasema kuzaliwa kwa roho mm-hmm. sasa katika turudi katika wagalatia uh, ile ile ine aya 30 mtu ambao sasa hajazaliwa kiroho <laughs> anafukuzwa ama yeye pia atabaki kama murithi kwa sababu ili uwe mwana wa Ibrahimu lazima uzaliwe kiroho hii 30 inasema eh uh, nasoma wagalatia mtazamaji mpendwa mm. lakini lasemaji andiko mfukuze mjakazi na mwanawe kwa maana mwana wa mjakazi hatarithi kabisa pamoja na mwana wa mungwana kuna hawawezi kuwa katika kategori eh, <laughs> uh, ana, anasema kuna ile mahali ambayo anasema hmm. wale aliyemudi wale waliozaliwa kumi na 19 19 19 hmm. nasema yeah. wagalatia inde hmm. 19 vitu vyangu ine ine, kuku... ine 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 ah, 29 ine 29 ine 29, ine 29. Ine 29. Ine 29 inasema yeah. bas eh, lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili mm. alivyo mudhi yule aliyezaliwa kwa roho ndivyo mm-hmm. ilivyo na sasa sasa kuna yule ambaye amezaliwa k- kwa mwili na kwa mwili kwa mwili ndio sasa ndio hivyo katika wakati wa kisasa ndio <laughs> sasa wale Yesu anasema amina mimi ninawaambia mtu asipozaliwa katika maji na kwa roho mm-hmm. awezi okaridi ufalme wa mbinguni sasa yeah. mwalimu yeah. <laughs> unaona vile inakuwa inadhirika rais mm. kwamba anayesaliwa na anayeamini maandiko mm. akasaliwa sasa yeye ni mwana wa Mungwana mm. na aliyesaliwa na mwana wa Mungwana mm. yule ambaye anayekata maandiko manake 30 nasema andiko la semaje mm. sasa ukiangalia yule ambaye hasaliwi mm. asadiki mm. aamini mm. sasa huyo ndiye tunaambiwa ya kwamba anamuudhi mwana mwana <laughs> mwana huru e. e. kwa sababu anakataa anasema nyinyi mnafuata haya mm. sisi tunafuata haya mm. sasa huyo anayesema sisi tunafuata haya mm. kihaki yeye anakuwa ni mwana wa haramu mm. Sasa akiwa ni mwana wa haramu anakataa mwana wa Mungwana. Maana anaona kwamba huyu mwana wa Mungwana ah hii tabia zake si nzuri. Lakini sasa mwana wa Mungwana anafuata imani yake Yesu Kristo. Aha. Naam. Kwa hivyo pengine niongezee jambo fulani. Unaona pale inasema kwamba 
aliyezaliwa kwa roho ndivyo ilivyo na sasa yani mm. yule aliyezaliwa kwa mwili mm-hmm. ana e, mdarao yule aliyezaliwa kwa roho na mm. biblia inasema dairi ndivyo ilivyo na sasa, na, sasa. Mm. yani wakati huu na ni kweli ukiangalia ukiambia mtu ukweli juu ya sabato anaona wewe unamfanyia yani haoni kama ni kitu ya nasema uyo, bora siku mm. ukimwambia juu ya ubatizo wa kweli anasema ah bora tu ubatizo mm. sasa hiyo ndiyo madhara ambayo inazungumziwa katika eh, hicho kifungu cha wagalatia Asante. Kina, mm. eh, kuna jambo lingine ningependa tuongeza pale napo hii mambo ya kuzaliwa upya. Mm. Katika wa Petro, Petro wa kwanza moja aya 22 na, na 23. Anasema eh, kwa sababu hapo amesema ya kwamba maandiko lasemaje maandiko. Mm. Sasa wale ambao wanazaliwa wanazaliwa kupitia kwa maandiko Biblia husema. Sasa ili uwe mwana wa Ibrahim lazima uzaliwe katika roho no. na unazaliwa kwa maandiko. Eh? Yo, moja a 22 na 23 mm. hadi 23 mm. inasema hivi 22 mm. mkisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli hata kufikilia upendano wa ndugu usio na unafiki basi jitahidini kupendana kwa moyo kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili si kwa mbegu iharibikayo bali kwa ile isiyoharibika kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele amina nafikiri <laughs> <laughs> ya kwamba kuna wale ambao wamezaliwa kwa roho wote tupendane na kuna unafiki ambao hautakiwi pale mm. sababu anasema ikiwa basi tumezaliwa kwa mbegu ambayo haiharibiki mm. basi kwa ile isiyoharibika kwa neno la Mungu mm-hmm. unajua mara ya kwanza e, tunaona tumezaliwa kwa mwili unaoharibika mm. lakini mara ya pili Yesu anapotuzaa na kubatizwa na kumkubali roho tunaona sasa tunapokea ile mbegu isiyoharibika ambalo ni neno la Mungu ambalo ni neno la Mungu sasa imetupasa tuweze kudumu hata milele tuwe na tumaini lenye uzima ambalo litadumu milele yani tusifikirie mm. ya kuwa sisi bado ni wa mataifa mm-hmm. ya kuwa sisi bado ni watoto wa mjakazi mm. ya kuwa sisi hatuna sehemu katika uzima wa milele mm. lakini tujihesabu ya kuwa na tuwe na tumaini ya kwamba basi sisi ni warithi pamoja na Kristo wa uzima wa milele asante Asante. Kwa hivyo eh, leo tumekuwa tukianza hii mambo ya kurithi. Na tumeona Mungu ameanzisha injili ya urithi na Ibrahim. Na Ibrahim anapewa condition ya wale ambao ni nani anaye takana kurithi mali yake. Tunapata ya kwamba ni mwana wake ambao amezaliwa kupitia kwa ahadi mm-hmm. na kwa njia ya kiroho. Ambao ni mama is uh, mama Sara ambao Mungu alisema hiyo ni kulingana na neno la Mungu. Neno la Mungu lilisema mwenye atarithi ni mtoto wa Sara. Lakini kuna yule ambao amekuja sio kupitia kwa neno la Mungu, ni kwa mambo ya kibinadamu ambao ni Hagar. Sasa huyo ndiyo tunaambia Biblia inasema ya kwamba atafukuswa yeye hata urithi pamoja na mwana wa wa, wa ahadi. Sasa hapa tumekuja wagalatia sasa inatuambia kwamba sasa sisi pia inatakana uh, watu wa mataifa kiwa mjaluo yako pale mkikuyu yako pale mulo yako pale nani yako pale mzungu yako pale hao pia nataka wae waridhi wae wana wa Ibrahim na kuwa mwana wa Ibrahim pale tunaambiwa ni kupitia kwa ubatizo kumwamini Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako ukisa muamini Yesu Kristo kupitia kwa injili basi unazaliwa upya kupitia kwa maji na kwa roho na tumeambiwa Galatia kwamba mtu ambaye hajazaliwa kwa, kwa, kwa roho atafukuswa hata kwa muridhi sasa usipozaliwa kupitia kwa maji na kwa maandiko neno la Mungu basi wewe ni mwana wa haramu kama tunakosea kukosa kuamini maandiko kile maandiko inasema iwapo tunasikia kwamba ili mtu aweze kuwa candidate wa mbinguni lazima apatizwe lazima asamishwe ndani ya maji mengi lazima asaliwe kupitia kwa njia ya roho mm. tukikataa sasa kuna kuna ashirio hili linakuja hatimaye mm. manake 
Abraham alipowasaa wana wawili mm. si walikuwa kuwa pamoja yeah. wakakuwa kuwa pamoja yeah. lakini inapofikia kipindi cha huyu kumuudhi mwenzake mm. ai ndipo Mungu anasema ah Abraham sikia sauti ya nani ya mke wako mfukuza huyo mchakasi mm. nayo na haya mambo ambayo tunayoyazungumzia leo hivi mm. kwa sababu tunapitia kupitia kwa imani ya kuamini maandiko mm. tukikosa kuyaamini maandiko basi kuna kuja kipindi kile ambacho unaambiwa ah sikia sauti kujui mm. eh, <laughs> sikia <laughs> sauti mm. waja watoke mbele zangu mm. na mwalimu so kwa hivyo mtazamaji leo uh, tunaendelea ni kama part of introduction tuna introduce hii topic hii ya uh, Uridi. ya uridhi na tumepata ya kwamba ni nani ambao inatakana kuridhi na ni mali ya nani mwana lazima uridhi mwana ba, mali ya baba yako mm. e, chembe chembe ya uzazi lazima utoe kwa, kwa baba, baba yako Nam. na mali lazima utoe kwa baba yako Nam. na baba yetu kwa imani ni Ibrahim Nam. na kuna mali ambao e, Ibrahim alipokea kutoka kwa Mungu baba ambao alipeana wana wa Israeli ambao sasa sisi pia watu wa mataifa pia lazima tuipokee turidhi tu, kwa njia imani kwa sababu tumeambiwa Uh, katika yule wa Faiso 3 mali tulikuwa tumesoma sita anasema tumekuwa waridhi sawa sawa na Waisraeli tukimwamini Yesu so hatutaridhi vitu tofauti <laughs> na Israeli Israeli vitu ambao waliuridhi kwa baba Ibrahim ndio vitu hivyo ambao, ambao tunauridhi kutoka kwa kwa Waisraeli pia na haya yote ni kupitia kwa ubatizo kwa hivyo tutaendelea na hii topic sabato ijayo endelea uh, tutaangalia Yesu anayeongea anasema nini kuhusu hii mambo ya uridhi na mambo uh, ili kuwa, kuwa mwana wa Ibrahim usipokuwa mwana wa Ibrahim utaperekwa wapi na ukikuwa mwana wa Ibrahim basi utaenda sawa sawa na Yesu kwa hivyo sabato ijayo tutaifuatilia jambo maybe tufikie pale tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu ya neno hili limekuwa siri iliyofichika tangu zamani lakini kufikia mahali ukalifunua na sasa tunalielewa vema Tubariki na utuingize tuweze kuwa warithi pamoja na mwana wako ambaye ni Yesu Kristo aliyetukombo. Bariki mtazamaji wetu naye aweze kufanya uamuzi ulio bora tuweze kuwa pamoja. Asante kwa kuwa tutunza mpaka wiki ijayo wakati kama huu kwa jina la Yesu Kristo Bwana na mokozi wetu. Amen. Asante. Kwa hivyo endelea kuwa pamoja nasi kama kuna maswali tayarisha tu andika tu chini andika tu chini na unatumia kwa simu Mungu aweza kubariki Sonita de mumilele, ya kuwa ni dharao, acha waseme 